Hi all, it's me Habib Rahman, your host, and welcome back to Zod Online English Lessons. Today we're going to discuss how frequently we do something. Most of the people find difficult how to ask and answer how frequently we do something. So let's look at how to ask questions or how to ask how frequently we do something. Ningal football kalikunnu pole basketball kalikkarundo. Illa alle. Pinne endu kondane malayalathil ninnu translate cheyide english samsarikkan sabikkunnathu. Ini mudal ningalum seriya reethiyil english samsarich thodungu. Zod ELP course lude. Nammal പലപ്പോഴും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു കാര്യം ഒരാൾ എത്രത്തോളം ചെയ്യാറുണ്ട് എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ആൻസർ പറയുക എന്നുള്ളതും പലപ്പോഴും മലയാളികൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധികം ഉപയോഗിക്കാറേയില്ല എന്നാൽ നാറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഹൗ ഓഫൺ എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മീൻസ് എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഓഫൺ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരാളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാറുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിനിമക്ക് പോവാറുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരാളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഡു യു ഗോ ടു ദ സിനിമ അല്ലേ അപ്പൊ അവർ എത്രത്തോളം അത് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് മീൻസ് എല്ലാ സിനിമക്കും പോവാറുണ്ടോ അതല്ല മാസത്തിലാണോ പോകുന്നത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പോവാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഓഫൺ ഹൗ ഓഫ്റ്റൺ എന്നുള്ള രീതിയിലും പ്രണാൻ ചെയ്യാം ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ഗോ ടു ദ സിനിമ നിങ്ങൾ എത്ര തവണ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സിനിമക്ക് പോവാറുണ്ട് How often do you meet your friends? How often do you listen to music? How often do you go shopping? How often do you play football? How often do you read newspaper? How often do you eat out? I will tell you how many times I will tell you. So, I will tell you how many times ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൗ ഓഫൺ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ആറ്റ് ഹൗ ടു ആൻസർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഓഫൺ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ആഡ്വോ ഓ ഫ്രീക്വൻസി എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് ആറ്റ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ആഡ്വോ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫ്രീക്വൻസി ആഡ്വേബ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിന് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലെ ആൻസേഴ്സ് പറയാം അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് വേബുകൾ വെച്ചിട്ട് ആൻസേഴ്സ് പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് വേബ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൽ വരുന്നതാണ് ഓൾവേസ് യൂഷ്വലി ഓഫൺ സംടൈംസ് ഹാർഡ്ലി എവർ റയർലി നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൾവേസ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓൾവേസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൾവേസ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് രൂപത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൊട്ട് താഴെ വരുന്നതാണ് നമ്മളൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് യൂഷ്വലി യൂഷ്വലി നോർമലി ഓ ജനറലി മൂന്നിനും സെയിം മീനിങ് ആണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്നതാണ് ഓഫൺ ഓഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞു മിക്കവാറും മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഫൺ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ സംടൈംസ് ശ്രദ്ധിക്കുക സംടൈംസ് 
എന്നാണ് സം ടൈം എന്ന് പോരാ ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഓർ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത് സം ടൈംസ് നമ്മൾ അപൂർവമായിട്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹാർഡ്ലി അവോ ഓർ റയർലി നമുക്ക് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഹാർഡ്ലി അവോ ഓർ റയർലി നമ്മൾ തീരെ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നവ് ഇറ്റ്സ് എ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് മറ്റുള്ള ഫ്രീക്വൻസി അഡ്വോബുസുകളും ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലായ്പ്പോയി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്രീക്വൻസി അഡ്വോബുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസുകൾ പറയുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം I always get up early in the morning. I always get up early in the morning means I am not sure I am the year and I am the year and I always have a bath. I am not sure I am the year and I am the year. Do you always have a bath? Okay. Then, when I am the usually. I usually have bath at home. ഞാൻ സാധാരണ എവിടെ നിന്നാണ് കുളിക്കാറുള്ളത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഐ യൂഷ്വലി ഹാവ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബിഫോർ നയൻ എ എം ഞാൻ സാധാരണ ഒമ്പത് മണിക്ക് മുമ്പ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഓഫൺ അല്ലേ ഐ ഓഫൺ മീറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആഫ്റ്റർ മൈ വർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വർക്കിന് ശേഷം മിക്കപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഐ ഓഫൺ ചാറ്റ് ഓൺ വാട്സപ്പ് ഞാൻ മിക്കവാറും വാട്സാപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഐ സം ടൈംസ് ഗോ ഷോപ്പിംഗ് ചിലപ്പോൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവാറുണ്ട് ഐ സം ടൈംസ് ഈറ്റ് ഔട്ട് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അപൂർവമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാർഡ്ലി അവർ ഐ ഹാർഡ്ലി അവർ ആർഗ്യൂ വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ഹാർഡ്ലി അവർ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുള്ളൂ നമ്മൾ തീരെ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അത് നവ് ഐ നവ് ഡ്രിങ്ക് ഞാൻ മദ്യപിക്കാറ് ഇല്ല ഐ നവ് ട്രാവൽ ഓൺ എ ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാറേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ആഡ്വോബുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹൗ ഓഫ് ആണ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്നുള്ളതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഓഫറിൻ്റെ ആൻസർ പറയാം മീൻസ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ എത്രത്തോളം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ പറയേണ്ടി വരും അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഫ്രീക്വൻസി എക്സ്പ്രഷൻസ് വെച്ചിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് വൺസ് എ വീക്ക് വൺസ് എ മന്ത് ട്വൈസ് എ വീക്ക് ട്വൈസ് എ ഡേ ട്വൈസ് എ മന്ത് ട്വൈസ് എ ഇയർ ത്രീ ടൈംസ് എ ഡേ ത്രീ ടൈംസ് എ വീക്ക് ത്രീ ടൈംസ് എ മന്ത് ഫോർ ടൈംസ് എ ഡേ ഫോർ ടൈംസ് എ വീക്ക് ഫോർ ടൈംസ് എ മന്ത് ഫോർ ടൈംസ് എ ഇയർ വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് എ ഡേ ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം ട്വൈസ് എ ഡേ ദിവസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് എ വീ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഓ വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് എ ഇയർ ആഴ്ചയിൽ മീൻസ് സോറി വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാം ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് വോബ്സ് നമ്മൾ ബിഗിനിങ്ങിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ മീൻസ് സബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം വോബുകൾക്ക് മുമ്പായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എൻഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഐ ഈറ്റ് ഔട്ട് വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് എ മന്ത് ഞാൻ മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് എ ഇയർ ഞാൻ വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുള്ളൂ ഐ ഗോ ടു ദ സിനിമ വൺസ് എ മന്ത് ഞാൻ മാസത്തിൽ സിനിമക്ക് പോവാറുണ്ട് ഐ ഹാവ് ബാത്ത് ട്വൈസ് എ ഡേ എൻ്റെ ദിവസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 
ഫ്രീക്വൻസി എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊരു രീതിയാണ് നമ്മൾ എവ്രി വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എവ്രി ഡേ എവ്രി വീക്ക് എവ്രി മന്ത് എവ്രി ഇയർ എവ്രി കപ്പിൾ ഓഫ് വീക്സ് എവ്രി കപ്പിൾ ഓഫ് വീക്ക് മീൻസ് രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേ അപ്പോൾ ഐ മീറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എവ്രി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എന്നും കാണാറുണ്ട് ഐ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് എവ്രി വീക്ക് ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് ഐ ഗോൺ എ ട്രീപ്പ് എവ്രി ഇയർ ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും ട്രിപ്പ് പോവാറുണ്ട് ഐ ഗോ സ്വിമ്മിങ് എവ്രി കപ്പിൾ ഓഫ് വീക്സ് ഞാൻ എല്ലാ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ സ്വിമ്മിങ്ങിന് പോവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എവ്രി ഡേ എവ്രി വീക്ക് എവ്രി മന്ത് എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എൻഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാൻ ഹൗ ഓഫ് ആണോ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അനാബിൾ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ For more updates, youtube.com slash thodedu.